வணக்கம் நான் ஹேமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் பொதுவாகவே நம்மளுக்கு சிக்கன் ரெசிபிஸ்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் காரசாரமாக சாப்பிட்ணுன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தெலங்கானா சிக்கன் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் முன்னூத்தி ஐம்பது கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் பீசஸ் பெருசா இருந்தால் நீங்க சின்ன துண்டுகளாம் நறுக்கிக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டு வெங்காயம் மெலிசா நறுக்கிக்கோங்க இதுக்கு ஒரு கப் கொத்தமல்லியும் பொடியை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க தெலங்கானா சிக்கனுக்கு ஒரு மசாலா தூள் அரைக்க போறேன் இதுக்கு ஒரு பேன்ல ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் முழு தனியா ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இரண்டு டீஸ்பூன் முழு மிளகு பத்து காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாமே சேர்த்து பேனில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வறுத்துக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் வறுத்த பிறகு பேன்லேருந்து எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க அதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் திருகண தேங்காய் இதையும் சேர்த்து நல்லா லைட்டாக வறுத்து எடுத்து வச்சுருங்க மசாலாவுக்கு தேவைப்பட்ட பொருள் எல்லாமே வறுத்து வச்சாச்சு மசாலா கம்ப்ளீட்டாக ஆறின பிறகு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி நல்ல பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட தெலங்கானா மசாலா தூள் தயாராக இருக்கு இது தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல போட்டு நறுக்கின வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக மாறியிருக்கு அடுத்தது இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் பச்சை வடை போன பிறகு நறுக்கி வச்ச சிக்கன் துண்டுகளை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இதை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு அரைச்சி வச்ச தெலங்கானா மசாலா தூளை அதில் சேர்க்கணும் இப்போ நான் அஞ்சு டீஸ்பூன் மசாலா தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் மசாலா தூள் போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலா தூள் சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகிருக்கு இதில் ஒரு அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பேனை மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த சிக்கனை வேக வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோன்னா இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு மசாலாலாம் நல்லா அழகாக கோட் ஆகிருக்கு கடைசியில் கொஞ்சம் நறுக்கின கொத்தமல்லி இதையும் சேர்த்து இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தெலங்கானா சிக்கனை நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள் இது ரசம் சாம்பார் இதோட சேர்த்து சாப்பிட்டா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இல்லைனா வெறுமனை கூட சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் காரசாரமான தெலங்கானா சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த சிக்கன் நீங்கள் ரசம் இல்லைன்னா சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா சும்மாவே கூட சாப்பிட்லாம் யூ கேன் கேட் அ காப்பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஆஃப் த ஹோம் குக்கிங் புக் ஆன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரெண